আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান প্রোগ্রামে হিস্টোরিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয়টি শিখব সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় দুইটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা 5 এবং 10 এর যোগফল করার অ্যালগরিদম ফ্লো চার্ট ও সি প্রোগ্রাম লিখতে হবে এর যোগফল করার অ্যালগরিদম ফ্লো চার্ট ও সি প্রোগ্রামটা আমাদেরকে আজকে লিখতে হবে তো তার জন্য প্রথমত আমি কোশ্চেনটা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি লিখে রেখেছি তো এখন আমরা জেনে নিই অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার জিনিসটা কি এটা আমার অনেক আগেই আলোচনা করার বিষয় ছিল তবে দুঃখিত আমি আলোচনা করতে না পেরে তবে একজনের কিছু জনের কমেন্টে আমি বুঝতে পেরেছি যে অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচারটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে তো অ্যালগরিদম জিনিসটা কি কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তিসম্মত সসীম সংখ্যক যুক্তিসম্মত সসীম সংখ্যক পর্যায়ক্রমিক ধারা অর্থাৎ সিকুয়েন্স ধারা বর্ণনাকে একত্রে অ্যালগরিদম বলা হয় আমরা একটা প্রোগ্রাম করছি সেইটা সিকুয়েন্স আকারে স্টেপ বাই স্টেপ আকারে সলভ করাকেই অ্যালগরিদম বলা হয় এক কথায় তো অ্যালগরিদমের ডেফিনেশনটা আমরা জেনে নিলাম এখন চলুন আমরা ফ্লোচার্ট জেনে নিই তবে একটা ফ্লোচার্টের জানার পূর্বে আপনার একটা আলোচনা মাথায় রাখুন একটা বিষয়টা সেটা হচ্ছে ফ্লোচার্টের সিম্বলগুলো সব কিছুই ইনপুট আউটপুট এছাড়া আপনার ক্যালকুলেশন সিদ্ধান্তর ওপর ডিপেন্ড করে আলাদা আলাদা হয় তো ফ্লোচারের ডেফিনেশনটা আমরা জেনে নিই যে চিত্রভিত্তিক পদ্ধতিতে বিশেষ কতগুলো চিহ্নের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান করা হয় চিত্রভিত্তিক পদ্ধতিতে বিশেষ কতগুলো চিহ্নের সাহায্যে যেটা সিম্বল বলা হচ্ছে সেটার সাহায্যে সমস্যা সমাধান করা হয় তাকে প্রচার বলা হয় অন্যভাবে বলা যায় অ্যালগরিদমের চিত্ররূপী হলো প্রচার অ্যালগরিদমের চিত্ররূপী হলো প্রচার তো আমরা প্রচার সম্পর্কে জেনে নিয়েছি এখন চলুন এখন যেটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে কি শিখবো প্রথমত প্রথমত আমরা শিখবো হচ্ছে অ্যালগরিদম অ্যালগরিদম কি করে আপনার লিখতে হয় আমরা প্রথমত দুইটি পূর্ণ সংখ্যা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ এবং দশ এ দুইটা হচ্ছে কি দুইটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এ দুইটার প্রথমত আমরা অ্যালগরিদম লিখব পাঁচ এবং দশ এ দুইটার প্রথমত আমরা অ্যালগরিদম লিখব তো আমরা কি পড়লাম আমরা পড়লাম হচ্ছে সিকুয়েন্স আকারে স্টেপ বাই স্টেপ সুতরাং স্টেপ দিয়ে আমরা কাজ কাজগুলো করব সুতরাং এখানে আমরা ধরে নিই স্টেপ ওয়ান আমরা ধরে নিচ্ছি যে স্টেপ ওয়ান আমরা প্রথমত লিখছি হচ্ছে অ্যালগরিদম কিন্তু একটু কাটাকাটি হয়ে গেল আমরা প্রথমে লিখলাম কি আমরা প্রথমে লিখছি হচ্ছে অ্যালগরিদম তো এরপর আমরা কি লিখলাম এখানে এরপর আমরা লিখলাম হচ্ছে স্টেপ ওয়ান আমরা স্টেপ ওয়ানে সবসময় লিখবো স্টার্ট আমাদের অ্যালগরিদমের শুরুতে প্রথমে লিখতে হবে স্টার্ট এবং সর্বশেষে লিখতে শেষ করতে হবে ইন লিখে অর্থাৎ শেষ লিখে আমরা শুরু করলাম আমরা অ্যালগরিদমটা কি করলাম অ্যালগরিদমটা আমরা শুরু করলাম অ্যালগরিদমটা আমরা কি করলাম অ্যালগরিদমটা আমরা শুরু করলাম দুঃখিত আমি এখানে কেটে দিচ্ছি আমি ভালো করে লিখছি দুঃখিত একটু কাটাকাটির জন্য আমি প্রথমত অ্যালগরিদমটা স্টার্ট স্টেপ ওয়ানে স্টার্ট লিখে শুরু করলাম তারপর স্টেপ টুতে আমাদের কি করতে হবে দেখুন স্টেপ টুতে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি আগে লিখা শুরু করি স্টেপ টুতে আমাদেরকে পাঁচ এবং দশ এ দুইটা সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে হবে তার জন্য আমাদেরকে পাঁচ এবং দশ ইনপুট নিতে হবে প্রথমত আমাদেরকে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে নাম্বার ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা দিয়ে দিচ্ছি ফাইভ আমরা নাম্বার ওয়ান ইকুয়াল টু দিয়ে দিলাম ফাইভ এবং নাম্বার টু ইকুয়াল টু দিয়ে দিলাম আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি টেন দেখুন তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন অবশ্যই হ্যাঁ আমরা দুইটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম আমরা যখন প্রোগ্রাম করি তখন আমরা সর্বপ্রথম কি করি হেডার ফাইল লিখার পর মেন ফাংশন লিখার পর আমরা কি করি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয় না আমাদের হ্যাঁ আমরা প্রথমত ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এইভাবে অ্যালগরিদম আমরা স্টেপ বাই স্টেপ লিখবো আমাদের স্টেপ টু এর কাজ শেষ এখন চলে আসি আমরা স্টেপ থ্রিতে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি হাতেই লিখছি এগুলো আমি আপনাদেরকে স্লাইডে শেয়ার করতে পারতাম তো এখন আমরা দেখুন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নেক্সট কাজটা কি হবে আমাদের নেক্সট কাজ হবে হচ্ছে দুইটা সংখ্যার একটা ভিডিওবলের মধ্যে যোগ করা অর্থাৎ এখন আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে এখন আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে একটা ক্যালকুলেশনটা একটা ভিডিওবলে রাখতে হবে যেটা নাম দিলাম আমি হচ্ছে সাম আমি একটা সাম ভিডিওবলের মধ্যে যেহেতু আমি যোগ করছি নাম্বার ওয়ান আমরা যোগ করতে পারি নাম্বার ওয়ান প্লাস নাম্বার টুটাকে আমরা যোগ করে দিলাম আমাদের কাজ শেষ আমাদের স্টেপ থ্রিটা কাজ শেষ আমরা কিন্তু অ্যালগরিদম এই শুডো কোডটা দেখে দেখে আমরা প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করব সি প্রোগ্রামিং করার চেষ্টা করব এরপর আমরা চলে গেলাম স্টেপ ফোরে আমরা চলুন স্টেপ ফোরে চলে যাই স্টেপ ফোরে চলে গেলাম স্টেপ ফোরে যে এখন আমরা কি করব 
এখন আমরা এই সামটাকে প্রিন্ট করে দেব স্টেপ ফোরের কাজ কি হবে স্টেপ ফোরের কাজ হচ্ছে সামটাকে প্রিন্ট করে দেওয়া সুতরাং আমরা প্রিন্ট করব কি সাম আমাদের স্টেপ ফোরের কাজ শেষ এখন আমাদের স্টেপ ফাইভে লিখতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যখন স্টার্ট করেছিলাম অ্যালগোরিদমটা আমাদের স্টেপ ফাইভে আসে শেষ শেষ করতে হবে তেমনি এখানে আমি স্টেপ ফোর স্টেপ ফাইভে লিখলাম হচ্ছে অ্যালগোরিদম ইন্ট আশা করি আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন আমি কী কী কাজ করেছি আমি আরেকবার রিভিউ দিয়ে নিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি প্রথমত বোঝার সুবিধার্থে স্টেপ ওয়ান যেটা অ্যালগোরিদমে লিখতে হবে স্টেপ ওয়ান এবং স্টেপ ফাইভ যেটা লিখলাম ইন্ট শুরু করলাম শেষ করলাম এইটা সবসময় মাথায় রাখবেন অ্যালগোরিদমে যেটা শুরু করবেন স্টেপ ওয়ানে সেটা লিখবেন হচ্ছে স্টার্ট এবং সর্বশেষে লিখবেন হচ্ছে স্টেপ ফাইভে লিখবেন হচ্ছে বা যেটা যার স্টেপে থাকবে সেইটা লিখবেন হচ্ছে ইন্ট তো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে অ্যালগোরিদমটা শুরু করতে হবে এবং সর্বশেষে শেষ লিখতে হবে তো আমরা শুরু করলাম তারপর আমরা কি করলাম একটা ভিডিও বল ডিক্লেয়ার করলাম ফাইভ তারপর আমরা একটা ভিডিও বল ডিক্লেয়ার করলাম ফাইভ এবং নাম্বার টু দিয়ে আরেকটা ভিডিও বল ডিক্লেয়ার করলাম টেন নাম্বার ওয়ান দিয়ে একটা ভিডিও বল ডিক্লেয়ার করলাম নাম্বার টু দিয়ে একটা ভিডিও বল ডিক্লেয়ার করলাম জাস্ট আমরা প্রথমত ভিডিও বল ডিক্লেয়ার করলাম সেই ভিডিও বলটাকে আমি দুইটা যোগ করেছি ক্যালকুলেশনে কাজ করেছি এখানে আমি সেই ক্যালকুলেশনটাকে আমি একটা ভেরিয়েবলে লিখেছি সামটাকে সুতরাং এখন আমরা স্টেপ ফোরে এসে কী করেছি আমাদের সামটা প্রিন্ট করে দিয়েছি কেননা আমাদের এই যে ক্যালকুলেশন করবে সেই ক্যালকুলেশনের যে মানটা সেইটা আমরা সামের মধ্যে রেখেছি সামে সেইটা আপনার প্রিন্ট করে দেবে তো আশা করি আমরা সকলে বুঝতে পেরেছি এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে ফ্লো চার্টে ফ্লো চার্ট বোঝানোর পূর্বে আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে দেখুন এখানে আমরা কিছু সিম্বল চিনে নিই ফ্লো চার্টের ফ্লো চার্ট কী করে স্টার্ট করতে হয় ফ্লো চার্ট স্টার্ট আমরা যখন করেছি স্টার্ট তখন আমাদেরকে ওভাল ওভালটা দিয়ে আমাদেরকে স্টার্ট করতে হবে যখন আমরা স্টার্ট করব তখন আমাদেরকে স্টার্ট করতে হবে ওভাল দিয়ে এবং ইনটাও করতে হবে এই ওভাল দিয়ে সুতরাং আমি ইন আর স্টার্ট যখন আমরা করব বা শেষ করব তখন আমাদেরকে ওভাল সিম্বলটা দিতে হবে তারপর আমি যখন নেক্সট স্টেপে যাব তখন আমাদেরকে এই তীরচিহ্নটা ইউজ করতে হবে তো এখন আমরা চলে গেলাম নেক্সট স্টেপে এখন আমাদের কি করতে হবে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে আমাদেরকে ভেরিয়েবল যেই যেটার মধ্যে রাখতে হবে অর্থাৎ ইনপুট নেওয়ার জন্য সেটা আমাদেরকে রাখতে হবে হচ্ছে সামন্তরিকের মধ্যে সামন্তরিকের মধ্যে আমাদেরকে ইনপুটের কাজটা করতে হবে আমরা সামন্তরিকের মধ্যে কিসের কাজ করব সামন্তরিকের মধ্যে আমরা নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ ইনপুট নিলাম আপনাদেরকে আমি আবারও বলে দিচ্ছি যখন আমরা ইনপুট নিব এবং প্রিন্ট করব যখন আমরা প্রিন্ট করব তখন এই আমরা সামন্তরিকটা ইউজ করব ইনপুট এবং ইনপুট এবং প্রিন্টের জন্য আমরা এই সামন্তরিকটা আমরা কি করব ব্যবহার করব ফ্লো চার্টে এটা মাথায় রাখবেন না আমরা যদি অন্য সিম্বল ইউজ করি সো সেটা ভুল হবে যারা সি প্রোগ্রামিং রিলেটেড স্টাডি করছেন তারা অবশ্যই জাবা সি প্লাস প্লাস পাইথন যেটাই বলেন না কেন তখন আমাদের এই ফ্লো চার্টটা অবশ্যই কাজে দেবে তো এখন থেকে আমরা প্র্যাকটিস করা শুরু করি যেন আমরা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ভালো করতে পারি তো এখন আমরা ফ্লো চার্টটা করছি তো এখন ইনপুটের জন্য আমরা প্রথমত স্টার্ট করলাম স্টার্ট করার পর আমরা ইনপুট নেওয়ার জন্য এবং আউটপুট দেখানোর জন্য আমরা এই সামন্তরিকটা ইউজ করব তারপর আমরা নেক্সটে চলে যাব আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদেরকে আয়তকার ইউজ করতে হবে অর্থাৎ চার কোনা একটা ইট ইট সবাই দেখেছেন তো একটা আমাদেরকে ইট অর্থাৎ আয়তকার অর্থাৎ চার কোনা আমাদের এখানে শুধুমাত্র ইউজ করতে হবে ক্যালকুলেশনের জন্যে আমরা এখানে ইউজ করলাম ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনের জন্য তো আমরা বুঝে গেছি যে আমাদের কখন কোন সিম্বলটা ইউজ করতে হবে আমরা ক্যালকুলেশনের জন্য এই সিম্বলটা ইউজ করব তারপর আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের এখন আউটপুট দেখাতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে আউটপুট আউটপুটের জন্য আমাদেরকে আবারও সামন্তরিকটা ইউজ করতে হবে সুতরাং আমরা এখানে আউটপুট দেখানোর জন্য আমরা এখানে এই সামন্তরিকটা আবার আমরা ইউজ করলাম এখন আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে যখন আমরা ট্রু ফলস কন্ডিশান নিয়ে কাজ করব যখন আমরা কন্ডিশান নিয়ে কাজ করব তখন অবশ্যই আমাদেরকে কি নিয়ে কাজ করতে হবে বলেন তো যখন আমরা কন্ডিশান নিয়ে কাজ করব তখন আমাদেরকে এই সিম্বলটা অর্থাৎ ডায়মন্ড আকৃতি সিম্বলটা আমাদেরকে ইউজ করতে হবে যখন আমরা ট্রু ফলস কন্ডিশান নিয়ে কাজ করব তখন আমাদেরকে অবশ্যই ডায়মন্ড আকৃতিতে নিয়ে কাজ করতে হবে যেমন আমি এখানে দেখাচ্ছি দেখুন আমরা যদি কন্ডিশানটা ট্রু হয় তো আমরা এই সাইডে লিখব ট্রু যদি ফলস হয় তো এখানে লিখলাম ফলস বা আমরা এখানেও লিখতে পারি ফলস আর এ পাশেও লিখতে পারি ট্রু কোনো প্রবলেম নাই এখানে আমরা ইয়েস লিখতে পারি কন্ডিশন ট্রু হলে ইয়েস করবে এদিক দিয়ে চলে আসবে এদিকে ফলস হলে লেফটে চলে আসবে আর আমর
সিম্বলটা চিনে রাখুন যখন আমরা ই ফিলসে ঢুকে যাব তখন আমরা সিম্বল নিয়ে কাজ করব যেন আপনাদের আপনাদের মনে থাকে এবং বোঝার সুবিধার্থে এইগুলো দেখে রাখুন তো আমাদের কন্ডিশনটা বুঝে গেছি আমাদের এই সিম্বলের কাজ কি আরেকটা আছে সেটাও আপনার হচ্ছে কানেক্টর নিয়ে আমরা কাজ করব কানেক্টর হচ্ছে ধরুন আমাদের নেক্সট পেজে যাব তখন আমাদেরকে এই কানেক্টর দিয়ে কানেক্ট করে দিতে হবে তখন আমাদেরকে কানেক্টরটা কাজে লাগবে আমরা কানেক্টরও দেখে নিলাম এবং সর্বশেষে আমরা যেটা শিখব সেইটা হচ্ছে আমাদের শেষ করতে হবে অবশ্যই আমরা শেষ করব কি দিয়ে দেখুন তো আমরা যেটা দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম সেইটা দিয়ে আমরা এখানে শেষ করে দিচ্ছি এইটাই অভাল সাইনটা দিয়ে আমরা এখানে ইন্ট করে দিলাম আমাদের আমরা সিম্বলের সাথে পরিচিত হয়ে গেছি আমরা আবারও রিভিউ দিয়ে নিচ্ছি আমরা স্টার্ট করলাম অভাল দিয়ে আয় সামন্তরিক দিয়ে আমরা ইনপুট আউটপুট নিলাম ক্যালকুলেট করব হচ্ছে আয়তকার দিয়ে আবারও আমরা আউটপুট দেখাব হচ্ছে আপনার কি দিয়ে সামন্তরিক দিয়ে এবং কন্ডিশনের জন্য আমরা এই ডায়মন্ডটা বি ব্যবহার করব কানেক্টর ইউজ করলাম এবং আমরা সিম্বল জেনে নিলাম সেটা আপনার হচ্ছে ইন পার্ট যেটা স্টার্ট করেছিলাম সেটা হচ্ছে ইন পার্ট তো আমরা সিম্বল সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়ে গেছে তো এখন চলে যাই আমরা হচ্ছে ফ্লোচার্টে এখন আমাদেরকে ফ্লোচার্ট যেহেতু তৈরি করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা চলে গেলাম ফ্লোচার্টে আমরা একটা টান দিয়ে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি এখন আমরা ফ্লোচার্ট করব এখন আমরা লিখব হচ্ছে ফ্লোচার্ট তো ফ্লোচার্টের জন্য প্রথমত আমাদের কী করতে হবে আমাদের স্টেপ ওয়ানে আমরা দেখে নিই আমরা অ্যালগোরিদম দেখে দেখে আমরা ফ্লোচার্ট করার ট্রাই করব আমাদের স্টেপ ওয়ানে স্টার্ট আছে আমাদের স্টেপ ওয়ানে কী আছে আমি দুঃখিত আমি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি এভাবে টান দিয়ে বোঝাচ্ছি যেন আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারেন তো আমাদের প্রথমত প্রোগ্রামটা এখন কী করতে হবে স্টার্টের জন্য আমাদেরকে ওভাল সাইন ইউজ করতে হবে অবশ্যই তো আমরা এখন ওভাল সাইনটি ইউজ করলাম স্টার্ট লিখে দিলাম এখানে আমাদের অ্যালগোরিদমে ছিল স্টার্ট সর্বপ্রথমে আমরা স্টার্ট নিয়ে শুরু করলাম ফ্লোচার্টেও অ্যালগোরিদমেও যে আমাদের প্রোগ্রামটা স্টার্ট হয়েছে তারপর নেক্সট স্টেপে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে এইটা ইউজ করতে হবে এই সিম্বলটা টিপ চিহ্নটা ইউজ করতে হবে এখন আমাদের কি করতে হবে ইনপুট নিতে হবে অর্থাৎ ভিডিও বল ডিক্লেয়ার করতে হবে ইনপুট নিতে হবে ইউজারের কাছ থেকে দিন অথবা আপনি নিজেই ডিক্লেয়ার করে দিন সেটা আপনাকে এখন ইনপুট দিতে হবে তো আমরা এখন সামন্তরিক ইউজ করবো ইনপুটের জন্য আমি এখানে বলে দিলাম যে নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ এবং নাম্বার টু ইকুয়াল টু এটা আমি বলে দিলাম নাম্বার টু ইকুয়াল টু টেন জাস্ট আমি এটা আপনাদেরকে ইনপুট নেওয়ার জন্য আমি সামন্তরিকটা আমি এখানে ইউজ করলাম আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এই পাশে নিয়ে আসলাম তো দেখুন এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদেরকে নেক্সট যেতে হবে এখন আমাদেরকে তিন নাম্বার নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের দুই নাম্বার স্টেপের কাজটা শেষ হয়ে গেছে আমরা ইনপুট নেওয়ার কাজটা সেরে ফেলেছি এখন আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে এই ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের কি করতে হবে ইউজ করতে হবে এখন আমাদের আয়তকার ইউজ করতে হবে ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদেরকে আয়তকার অর্থাৎ যেটা আমি বলেছিলাম চার কোণা শুধুমাত্র চারটা কোণা এখানে আমাদের ক্যালকুলেশনের জন্য আমরা চারটা কোণা ইউজ করব তো আমরা কি লিখবো এখন আমরা সাম ইকুয়াল টু নাম্বার ওয়ান প্লাস নাম্বার টু সাম ইকুয়াল টু নাম্বার ওয়ান প্লাস নাম্বার টুটা আমরা ইউজ করলাম তো আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন আমি কখন কোনটা ইউজ করেছি কখন কোন সিম্বল ইউজ করেছি আমি আপনাদেরকে এক্সাম্পলেও দেখালাম তো এখন আমরা নেক্সটে চলে যাব এখন আমাদের কী করতে হবে প্রিন্ট সাম করতে হবে আমরা কি জানি আমাদের ডিসপ্লের জন্য আমরা এখন কোন সিম্বলটা ইউজ করব ইনপুট আউটপুটের জন্য অবশ্যই আমরা সামন্তরিক চিহ্ন ইউজ করব তো আমরা আবার সামন্তরিক চিহ্ন এখানে দিয়ে দিলাম যে ইনপুট আউটপুট প্রদর্শন করবে যে যেহেতু এটা সেক্ষেত্রে আমরা এখানে সামন্তরিকটা ইউজ করলাম তো আউটপুট এখন আমরা কি করব দেখুন তো এখন আমরা এখানে বলে দেব যে প্রিন্ট করবে কি প্রিন্ট করবে সাম এখন এখানে আমরা কি বলে দেব সামটা আমরা প্রিন্ট করছি সুতরাং এখানে আমরা বলে দিলাম প্রিন্ট করবে সাম প্রিন্ট কি করবে সাম আমরা সামন্তরিকটি ইউজ করলাম ইনপুটের জন্য সামন্তরিকটি ইউজ করলাম আউটপুটের জন্য আমাদের চার নাম্বার স্টেপের কাজটা শেষ হয়ে গেছে এখন আমাদের সর্বশেষ স্টেপ যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে স্টেপ ফাইভে ইন পার্ট করতে হবে ইন পার্টের জন্য আমরা অবশ্যই কী ইউজ করবো বলেন তো ইন পার্টের জন্য আমরা ইন পার্টের জন্য আমরা যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেইটা দিয়ে আমরা শেষ করে দেবো সুতরাং আমাদের স্টার্ট পার্ট যেটা ছিল ওভালটা সেইটা দিয়ে আমরা শেষ করে দিলাম আমাদের ফ্লোচারটা রেডি হয়ে গেছে আমরা কোথায় কি কাজ করেছি আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন প্রথমত আমি আবার রিভিউ দিয়ে নিচ্ছি আমরা স্টার্টের জন্য ভালো ইউজ করেছি সামন্তরিক ইউজ করেছি ইনপুটের আউটপুটের জন্য তারপর ক্যালকুলেশন ইউজ করেছি আয়তকারের জন্য আবারও আউটপুট দেখানোর জন্য আমি সামন্তরিক ইউজ করেছি এবং সর্বশেষে ইন্ট করেছি যেটা স্টার্ট করেছি সেটাতে
दुखित एक प्रब्लेम हो तो प्रथम तो हेडार फाइल डिक्लेयर कर निल मेन फांगशन डिक्लेयर करते हमें अनेक बार क्षगुलो करकेंड पैकेट दिए शुरू कर लम सर्वशेषे सेकेंड पैकेट दिए शेष कर दिल अपा बुझते पे तो ये कि करते हैं चल चलो आप देखे नहीं अलगोरिदम छो से देखे देखे कर ट्राई करी फ्लोचार देखे देखे कर ट्राई करी तपर के नम्बर वन नम्बर टू हमारे भिडियो बोल डिक्लेयर करते हैं इंटेजार टाइप क्यों इन्हें बोले दिए धनत्मक पूर्ण संख्या पाँच ए दस जोगफल निर्णय करते हैं तो अवश्य हमें दुईटा भिडियो बोल डिक्लेयर करते हैं इंटेजार नम्बर वन इक्ुअल टू फाइव हमें एखे बोले दीची जो पशापाशी बोले दीची नम्बर टू इक्ुअल टू टेन एन देख लक्ष्य करूँ जख एखे साम लिखे सूतरा साम क्यों एक भिडियो बोल सूतरा एक इंटेजार साम लिखे सूतरा एन के एक इंटेजार साम लिखे भिडियो बोल डिक्लेयर करते हमें साम लिखे एक बोल डिक्लेयर कर दिल एक्की करते थार्ड स्टेपे चले सूतरा साम मध्य के देखते हैं नम्बर वन प्लस नम्बर टू हम जो करते तो हमें साम इक्ुअल टू नम्बर वन प्लस नम्बर टू हमें कि करलम हमें भिडियो बोल दुईटा के डि जो जोर क्ज कर क्योंकुलेशन क्षेत्र कर स्टेप तीन क्ज कर आयतकार क्षेत्र कर इक्ुअल टू नम्बर वन प्लस नम्बर टू साम इक्ुअल टू नम्बर वन प्लस नम्बर टू देखो आप अलगोरिदम देखे कोर्ट कर सूतरा अलगोरिदम कि शिखते हैं अपना बुझते जलगोरिदमे स्टेपगुल शुदुम्रे कोर्ट सजाते हैं सूतरा कोर्ट सजाते हैं अलगोरिदम के अनेक हेल्पफुल हिसाब से क्ष कर तो हम बुझे निल का कि एखे कि स्टेप फोर प्रिंट कर दीते हैं साम टे प्रिंट करब कि प्रिंटेप फांगशन माध्यम एन प्रिंट कर देव सो प्रिंटेप फांगशन लिखे नहीं प्रिंटेप अवश्य पार्सेंटेज डी यूज करते हैं फर्मेट स्पेसिफाइड जो एक इंटेजार तो हम इन दीची साम इज पार्सेंटेज डि एवं कि करते हैं के साम मध्य रेखे से साम प्रिंट कर दीते हैं सूतरा साम ये बोले दिल कि से देख तो साम चले जाए साम मध्य गए देखें नम्बर वन नम्बर टू कत हे पाँच और दस कत हे पंदो से पंद्रह साम मध्य हमें ये अपन एक जिन देखाते चाहिए हे देख मेमोर कि जगह दखल करी एखे एक मेमोरि तैरि कर एखे हमें दीची नम्बर वन ये नम्बर टू हमें जो भिडियो बोल डिक्लेयर कर ठीक ये मेमोर से जगह दखल कर साम लिखे ठीक ये सेम भाव जैगा दखल कर सो नम्बर वाने दिए दीची फाइव नम्बर टू दिए दीची टेन जो हमें इनपुट दीची से नम्बर वाने नहीं नम्बर टू एम नहीं दुईटा क्योंकुलेशन कर प्लस कर साम मध्य रखे देखो ये क्योंकुलेशन कर से क्योंकि साम मध्य रखे सूतरा साम कत हे पंदो जस्ट ये क्षटा हमें दुखित हमारे ठंडा लेगे तईज एक प्रब्लेम हो तो बुझते पे प्रिंटेप फांगशन साम क्ज कर साम मध्यमे से दुईटा जो कर साम मध्यमे रेखे ए साम से पार्सेंटेज डी एर मध्यमे फर्मेट स्पेसिफायर माध्यम से प्रिंट कर दीचे तो यतटुकु क्ज एन के रिटार्न जिरो दिए स्टेटमेंट शेष करते तो शुडो कोडा दुखित कोडा रेडी हो गए सी प्रोग्राम रेडी हो गए अलगोरिदम देखे देखे क्यों कोडा ट्राई कर लम फ्लोचार देखे कोडा ट्राई कर लम कि अलगोरिदम फ्लोचारे सहाजे सी कोड करा जाए तो बुझते परलम जो अलगोरिदम देखे देखे कोड अत्यंत मजा एवं इनजय भावे नीबें स्टेप बह स्टेप क्यागुलू कर अलगोरिदम देखे और को क्या करी नाई शुदुम्र अलगोरिदम देखे देखे कोडा ट्राई कर क्ज ना तो हतो अपा सकले बुझते पे कि दुईट धनत्मक संख्यार पाँच ए दस जोगफल निर्णय कर अलगोरिदम कर फ्लोचार्ट कर फेले सी प्रोग्राम लिखार जो सी प्रोग्रामों लिखे फेले आशा करी अपनारा सकले बुझते पे कथा कौन क्ज करें आबो रिव्यू दिए निचि हमें प्रथम तो अलगोरिदम शुरूते स्टार्ट दिए शुरू करब जो स्टार्ट दिए शुरू कर लगोरिदम शुरू कर लम 
তারপর নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু দুইটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি তারপর সেটা আমরা সামের মাধ্যমে ক্যালকুলেশন করেছি এবং সামে সেটা রেখেছি সে সামটা আমরা প্রিন্ট করে দিয়েছি এবং সর্বশেষে আমরা এন্ড পার্ট অর্থাৎ শেষ করে দিলাম আমাদের অ্যালগোরিদমটা শেষ হয়ে গেল ঠিক আমরা সেম কাজও করেছি এখানে আমরা ফ্লো চার্টেও এবং এই ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম দেখে দেখে আমরা এই তো সি প্রোগ্রামটা রেডি করে ফেলেছি সি কোডটা আমরা রেডি করে ফেলেছি তো আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন কি করে অ্যালগোরিদম প্রচার তৈরি করতে হবে কি করে সেই অ্যালগোরিদম প্রচার দেখে সি প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে তো আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্তই আমরা যখন বড় বড় প্রোগ্রামিং সলভ করব তখন অবশ্যই আমরা অ্যালগোরিদম দেখে দেখে ট্রাই করব বুঝার সুবিধার্থে আমরা অ্যালগোরিদম হেল্প নিব অনেক অনেক প্রচুর প্রচুর হেল্প অ্যালগোরিদম রয়েছে তো আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সকলকে